Eh, yo quería enfocarme en, en otro elemento que tú mencionaste al principio que creo que es muy importante. Y es el, el tema de cómo construir confianza para lograr cambiar esta dinámica de conflictividad que tiene el sector de la industria extractiva, principalmente minería, petróleo y gas, con su entorno de negocio. Y de hecho, este es una, un tema muy relevante, porque pues el, país, el Perú, siendo un país minero, y habiendo generado ingentes recursos económicos, que a su vez han sido trasladados a las diferentes regiones y, y, y a los uh, diferentes municipios, hoy, sin embargo, seguimos viendo un alto nivel de conflictividad, una situación de desconfianza y de baja credibilidad en el uh, sector privado. Y este tema de la confianza no es solamente un tema relevante para la industria extractiva, yo diría que es un tema relevante en general para lo que es la inversión privada. Eh, Luis Miguel recordá esto muy bien, porque en el 2017 en el Foro Económico de Davos uno de los temas centrales que se discutió es qué está pasando con la confianza. ¿Por qué después de casi 40 años de crecimiento económico o nunca antes visto en la historia de la humanidad, eh, sigue habiendo un altísimo nivel de desconfianza y descontento de la población? Eh, y parte del debate se centró en el hecho de que si bien hemos tenido un crecimiento económico muy importante, que ha permitido reducir eh, de manera sustancial la pobreza, subsisten sin embargo eh, altos niveles de inequidad social. Y esto ha llevado además a que la sociedad considere que el sector privado debe asumir un rol mucho más importante en la solución de problemas que eh, antiguamente eran eh, atribuidos exclusivamente al Estado. Me refiero a temas como el calentamiento global, como el cierre de las brechas eh, en salud, en educación y en nutrición. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro país es que el Perú, eh, y sobre todo eh, las comunidades donde opera el sector eh, minero y el sector de, de, de hidrocarburos, tiene un sentimiento de, 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 también de, de, de poca confianza frente al rol que ha ejercido el sector privado en la distribución de los ingresos generados por el crecimiento económico de la minería y los hidrocarburos. En este sentido, creo que el gran reto que tenemos es cómo podemos cambiar eh, esta dinámica de conflictividad por una dinámica de colaboración y de confianza entre el sector público, el sector privado y, y la sociedad para convertir este crecimiento de la inversión en minería y hidrocarburos en un motor no solamente de desarrollo económico, sino principalmente un motor de, de cambio social en nuestro país. Es un tema complejo, sin embargo, creo que es importante... Entender que, y desde mi punto de vista, hay cuatro componentes que debemos trabajar. Hay, sin duda, Luis Miguel lo dejo muy bien, un componente regulatorio, de política pública. De hecho, todavía hay unas mejoras que podemos hacer. Hay, en muchos casos, reclamos justos de comunidades de que no llega el canon minero. Lo acabamos de ver con el caso de Aquia, en Antamina. Una comunidad que en realidad no tenía ningún tipo de, de reclamo eh, legítimo, llamémosle, perdón, legal, eh, pero reclamaba un tema legítimo y es que estamos eh, pues, en una región como Ancas que ha recibido millones de dólares del canon minero de una empresa como Antamina pero no se ha beneficiado absolutamente en nada de ello y en consecuencia pedía a las autoridades un cambio distinto que el dinero llegara a las comunidades porque el mecanismo de distribución no era justo, no era eficiente además en términos de política pública también tenemos el tema de que no necesariamente el mecanismo de distribución del canon minero garantiza que efectivamente las comunidades o las poblaciones que realmente eh, contribuyen con el desarrollo de la industria extractiva son generalmente las más beneficiadas. Un segundo elemento es eh, el rol del sector privado en uh, la gestión eh, de esos recursos. Eh, si bien en los últimos años eh, el sector privado ha tenido la oportunidad de tener una colaboración activa en la implementación de eh, proyectos de inversión pública, creo sin duda que el tema de obras por impuestos es una, ha sido un motor de cambio, eh, el tema de los APP sin embargo ha tenido pues un problema muy serio a raíz de los casos de, de corrupción que todos conocemos esto nos lleva en consecuencia que hoy en la participación del sector privado para hacer más eficiente la distribución del canon tanto a nivel del, del sector minero como el sector hidrocarburos, sigue siendo una tarea pendiente y creo que la sociedad en general, las comunidades tienen una expectativa de que el, rol, el sector privado asuma un rol de liderazgo en este proceso de cambio. Y la pregunta es cómo. 
Eh, Luis Miguel también lo mencionó, y perdóname que te, te, te cite tanto, pero creo que coincido plenamente contigo, que hay algunos um, cambios en los modelos de gobierno, de gestión de la inversión pública, que han contribuido a hacer más eficiente la implementación y hacerlo, hacer la inversión pública más transparente, como los uh, acuerdos gobierno a gobierno, como lo hemos visto en el caso de la reconstrucción en el norte, y, y también el tema de los PMOs, que es un mecanismo que también contribuye a una gestión más eficiente. Creemos, sin embargo, que esto requiere ser complementado con una mayor participación del sector privado, tanto en la eh, contribución para la determinación de la calidad de los proyectos, como a los mecanismos de, eje, de, de ejecución. De hecho, los, lo, el tema de horas por impuestos es un buen ejemplo de cómo puede el sector privado colaborar. Sin embargo, creo que sigue eh, siendo una tarea pendiente definir cómo el sector privado puede colaborar a una mejor ejecución del canon minero. Si este solamente se ejecuta en 60-65% y la calidad de ejecución es muy mala, pues sin duda el sector privado tiene un rol que jugar. Y no podemos seguir eh, achacándole la responsabilidad únicamente a las autoridades. Vuelvo a repetir a lo que dije al inicio, eh, el Foro Económico de Davos, el punto central fue, más allá de este crecimiento económico y que el sector privado ha sido un motor de, de, de generación de empleo, pues eh, la sociedad sigue esperando y exigiendo que el sector privado se involucre en este proceso de eh, desarrollo, de, sobre todo de las poblaciones más pobres. Termino con un último punto vinculado a esto. Entonces, ¿qué necesitamos para restaurar las bases de confianza? No se requiere solamente un proceso de diálogo, como estamos viendo ahora en varias de las zonas donde hay conflicto. Se requiere recuperar la confianza sobre la base y ser más efectivos en la ejecución de eh, proyectos de inversión que realmente demuestren a la población que eh, la inversión en minería y en hidrocarburos no solamente es una fuente de generación de eh, divisas y de eh, pago de tributos y de empleo, sino principalmente puede ser un motor de un desarrollo económico y social. Esto que estoy diciendo no es eh, un tema que no se pueda alcanzar. De hecho, tenemos ejemplos como el caso de Canadá, que... Eh, eh, a, eh, de, detrás del desarrollo de su industria minera pudo uh, generar uh, un cambio importantísimo en toda su matriz industrial. Creo que el Perú tiene las condiciones para crear detrás de la minería y el sector hidrocarburos diferentes clústeres industriales de innovación y de desarrollo descentralizado que pudieran generar no solamente una, un, una, una transformación profunda desde el punto de vista económico y social, sino también contribuir a una verdadera descentralización mejorando la calidad de la educación y la calidad de los gestores. Termino con esto, María, ando diciendo, creo que a nivel del sector privado también necesitamos mucha innovación. Y para mí, principalmente, creo que necesitamos un cambio en la mentalidad, en el mindset del, de, de, del sector empresarial. Tenemos que dejar de lado esa antigua tendencia de decir, eso no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Estado, por decir cómo podemos colaborar con el sector privado, con las comunidades, con nuestra sociedad, para transformar este país. Si no entendemos que el reto que tenemos hoy es ese, pues vamos a seguir viendo unos niveles altos de conflictividad que van a ser más difícil la implementación de proyectos de inversión en hidrocarburos y minería que, van, que son sin duda pues, el motor más importante del desarrollo económico de nuestro país. Este, este espíritu colectivo que es a nivel global sobre el tema de la necesidad de que las empresas se involucren en la solución de los problemas. De hecho, esta es una encuesta del 2021 de, de Edelman eh, fíjense los porcentajes tan altos de la, de, 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 de la sociedad en el sentido de las expectativas que las empresas se involucren y en el vacío dejado por el gobierno fíjense el eh, porcentaje de acuerdo en, en esto es Colombia ¿no? muy parecido es el Perú, no se ha hecho en el Perú pero imagino que lo hacemos en el Perú es, es bastante similar los directores ejecutivos deberían invertir cuando el gobierno no soluciona los problemas sociales 68% es muy parecido a lo que vemos acá sobre todo sector minero y hidrocarburos. Los directores ejecutivos, o sea, los CIOs, deberían tomar iniciativas, en cambio, en lugar de esperar a que el gobierno les imponga el cambio, 67%. Tema bien interesante. Eh, la reputación del sector empresarial es muy mala. Hay un altísimo nivel de descréditos. Inclusive, la policía, yo lo resalto aquí, el sector privado tiene me, me, menor uh, um, credibilidad y confianza que la policía y que otros organismos del Estado. Esta es otra encuesta que hizo Ipsos eh, para el Global Advisor sobre el nivel de confianza en 25 países y el Perú pues, es uno de los últimos. 
De hecho, tenemos un problema serísimo de confianza. Fíjense, en, en grandes compañías el puesto 19, en bancos 21, hasta en medios de comunicación, 23 de 25. Pero otro factor interesante es que pese a que somos uno de los países con mayor nivel de desconfianza, con bajo capital social, como dijo Luis Miguel, somos uno de los países que menos tiempo invierte en construir confianza. Justo yo dicto un curso en Centrum, eh, en, en el programa de miembros del directorio, y siempre le pregunto a esto a gerentes generales y miembros del directorio, ¿cuántos de ustedes conocen a sus stakeholders? 30%. ¿Cuántos de ustedes han dialogado con sus stakeholders? Ni el 10%. Esto quiere decir, todavía tenemos a nivel del sector empresarial una, un gran reto de entender que el entorno de negocio hoy constituye el mayor riesgo a la continuidad y sostenibilidad de los negocios. Y que tenemos que comenzar a trabajar en construir confianza con ese entorno de negocio que está compuesto no solamente por las comunidades sino también por el gobierno central, regional, local, la academia y también la sociedad civil. Pero todavía sigue siendo una tarea pendiente. Y termino otro tema que está junto con Luis Miguel. Justamente el problema de la confianza es una de las razones que explica el altísimo nivel de sobreregulación que hay. Porque cada vez que tenemos un problema, la solución es regular más. Y en consecuencia, el problema de la confianza también está llevando al tema de la informalidad. Y termino con esto. También resaltando, y perdóname Luis Miguel, que igualmente te voy a tomar, que es que no terminamos de entender como sector empresarial este problema del de sector informal. De hecho, en el Perú tenemos una famosa dinámica 70-30. Y el sector uh, formal, del cual fuimos parte nosotros, siempre hablamos de que el otro es el antisistema. Pero parece que ha cambiado el mundo, porque ahora ese 70% es el sistema. De hecho, es el que está en el gobierno el día de hoy. Y no lo llevamos a entender. Y no lo estamos comprendiendo y no estamos tendiendo puentes. Sin duda, esta dinámica 70-30, este, este tema de este sector informal, donde hay los, uh, los emprendedores sociales, etcétera, que engloba una serie de sectores de nuestra sociedad, nos están demandando como sector empresarial un cambio. Y el cambio principal, y termino con esto, es que dejemos de lado la arrogancia y comencemos a entender que tenemos que dialogar entre los peruanos que tenemos que construir puentes, que tenemos que dejar de tildar a ese 70% que no pues, eh, convive de los mismos estándares, de las mismas condiciones que tenemos nosotros como sector formal de la economía. Tenemos que dejar de verlos de manera y tratarlos de manera despectiva y más bien abrazarlos. Termino ya, Mariano. Entonces, simplemente quiero terminar señalando con, con lo que comencé. El problema de la confianza lo tenemos hoy en el Perú y es uno de los factores principales que está limitando nuestra capacidad de desarrollo. O construimos más capital social o el desarrollo económico uh, en el, hacia adelante va a tener serias dificultades de seguir generándose. Muchas gracias. La experiencia en el tema de la gestión del canon, tanto, en, tanto minero como de hidrocarburos, es que hay un problema de gestión, sin duda. Hay también un problema de alta corrupción, sin duda también. Y hay también un problema de falta de falta de, de, de generación de consensos. Y me explico mejor. En el tema de gestión creo que está muy claro que gran parte de los problemas es que, que fuera de las zonas urbanas, sobre todo en aquellos municipios más pequeños, es muy difícil tener una calidad en la, en, en la generación de los proyectos. Esto afecta sustancialmente todo el inicio del proceso de inversión pública, no voy a entrar acá en detalle donde Miguel lo sabe mejor que yo, pero es ahí donde creo que el sector privado tiene una gran oportunidad de colaborar. De hecho, hay experiencias muy positivas de varias empresas que han contribuido con todo el proceso de uh, manejo de proyectos. Esto quiere decir de contribuir creando, creando oficinas de proyectos y acompañando todo el proceso de la definición de los perfiles, de los estudios de factibilidad para garantizar. De hecho, la experiencia de obras por impuestos es muy buena en ese sentido, porque acompaña todo ese, todo ese proceso, todas las etapas. Esa experiencia tan positiva de obras por impuestos debería ser replicado también para el componente de inversión pública con la colaboración del sector privado y la academia. Eso además contribuiría a reducir los niveles de corrupción que tenemos. Sabemos muy bien, aquellos que interactuamos con el sector público, que hay muchas autoridades que se niegan a eh, escuchar proyectos de obras por impuestos, porque claramente proyectos de obras por impuestos eliminan la corrupción. Entonces, gestión, necesitamos reducir la corrupción y necesitamos también eh, construir consensos. ¿Y a qué me refiero con esto? 
El último punto para ser sostenible todo el proceso de inversión pública es que el proceso de definición de las prioridades tenga que ser fruto de un diálogo con la sociedad. Eh, si bien los presupuestos participativos en los municipios debería ser el proceso, todos aquellos que conocemos cómo funciona este tema, al final no funcionan así. Entonces hay un altísimo rechazo de la población a muchos de los proyectos de inversión pública, como dijo César muy bien. Claro, el alcalde al final prioriza lo que le da la gana y termina haciendo cosas que no uh, eh, atacan las necesidades básicas de la población. Entonces, eso es también otro síntoma de falta de capital social. Atacar gestión que nos permita luchar contra la corrupción y nos permita construir un proceso de consensos a nivel de, la, de las comunidades es fundamental para que el canon minero y hidrocarburos funcionen de una manera distinta. Thank you.